السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن میپ وتھ اسد امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈفرینشیل اکویشن کا ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا اور ڈفرینشیل اکویشن کے کچھ بیسک ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے تھے اور ان حوالے سے ایم سی کیوز کو بھی سالو کیا تھا تو آج اسی کے تسلسل میں ہم پارٹ نمبر ٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو چلیے کوشچن کی جانے پڑتے ہیں آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کوشچن نمبر سکس سے کوشچن ہے وچ آف دی فالوئنگ اکویشن از این ایگزیکٹ ڈیفرینشیل اکویشن ان میں سے کون سی اکویشن ایگزیکٹ ڈیفرینشیل اکویشن ہے اور آپشن آپ کے سامنے لکھے ہیں اب ہم نے ان چار آپشن میں سے دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹ ڈیفرینشیل اکویشن کون سی ہے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈیفرینشیل اکویشن کیا ہوتی ہے تو ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے دا ڈیفرینشیل اکویشن ایم آف ایکس وائی ڈی ایکس پلس این آف ایکس وائی ڈی وائی ایکول ٹو زیرو از این ایگزیکٹ اکویشن اف اینڈ اونلی اف یہ جو اکویشن ہے ایم آف ایکس وائی ڈی ایکس پلس این آف ایکس وائی ڈی وائی ایکول ٹو زیرو اس کو ہم ایگزیکٹ ڈیفرینشیل اکویشن کہیں گے اف اینڈ اونلی اف یہ چیز سیٹسفائی ہو جائے یعنی کہ ایم کا آپ پارشل ڈیریویٹو لیں وتھ رسپیکٹ ٹو وائی تو ایکول آ جائیں پارشل ڈیریویٹو آف اینڈ وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس دیٹ از پارشل ایم بائی پارشل وائی ایکول ٹو پارشل این بائی پارشل ایکس اب ہم نے پچھلی جو آپشنز ہیں ان میں سے ہر ایک کو چیک کرنا ہے ویریفائی کرنا ہے کیا یہ کسی کے لیے ٹرو ہے یا نہیں ہے تو ہم چیک کرتے ہیں آپشن نمبر اے آپ کے سامنے یہ ہے اب ایم کی ویلیو ہے ایکس کیوئر پلس ون تو ہم نے پارشل ایم بائی پارشل وائی لیا یعنی کہ وائی کے رسپیکٹ ڈیریویٹو لیں گے اب دیکھیں وائی کے رسپیکٹ اگر پارشل ڈیریویٹو لیں ایکس کا تو ایکس چونکہ کانسٹنٹ مانا جائے گا تو یہاں پر آنسر زیرو آئے گا اسی طرح وائی کا ڈیریویٹو زیرو سو پارشل ایم بائی پارشل وائی از زیرو اسی طرح پارشل این بائی پارشل ایکس ایکس کے ڈیریویٹو ایکس کے رسپیکٹ ڈیریویٹو لیں تو ہمارے پاس آنسر آئے گا مائنس وائی آپشن نمبر بی میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے پارشل ایم بائی پارشل وائی لیا تو ایکس ہے ایکس کا ڈیریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو وائی زیرو اسی طرح پارشل ایم بائی پارشل ایکس از تھری یہاں پر بھی ہمارے پاس آپشن ٹرو نہیں ہے اب کیا کرتے ہیں آپشن سی کو ہم نے دیکھنا ہے آپشن سی میں آپ نے پارشل ایم بائی پارشل وائی جب لیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا ٹو ایکس اور پارشل این بائی پارشل ایکس لیا تو وہ بھی آ گیا ٹو ایکس یعنی کہ پارشل ایم بائی پارشل وائی ایکول آ گیا پارشل این بائی پارشل ایکس کے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپشن سی ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے یہاں پر یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی ہے آپشن ڈی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پارشل ایم بائی پارشل وائی اگر لیں تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ایکس کیئر اور پارشل این بائی پارشل ایکس لیں تو یہ آئے گا زیرو تو یہ بھی ٹرو نہیں ہے تو کوشچن کی طرف اگر دوبارہ جائیں تو ہمارے پاس کریکٹ آپشن آپشن سی ہے نیکسٹ ملٹیپل چوائس کوشچن دی سولوشن آف ڈیفرینشیل اکویشن ڈی وائی مائنس ایکس ڈی ایکس ایکول ٹو زیرو اف دا کرو پاس از تھرو ون زیرو از اس ڈیفرینشیل اکویشن کا سولوشن کیا ہوگا اگر اس سے بننے والی جو کرو ہے وہ ون زیرو سے پاس کرے آپشن آپ کو گیون ہے آپشن نمبر اے ایکس کیئر پلس ون آپشن نمبر بی ایکس کیئر مائنس ون آپشن سی از ون بائی ٹو آف ایکس کیئر مائنس ون اور آپشن ڈی از ون بائی ٹو آف ایکس کیئر پلس ون ہم چیک کرتے ہیں اس کا سولوشن ڈیفرینشیل اکویشن ہے ڈی وائی مائنس ایکس ڈی ایکس ایکول ٹو زیرو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ڈی وائی ایکول ٹو ایکس ڈی ایکس چونکہ یہ سیپریبل اکویشن ہے اب ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے تو انٹیگریٹ کیا وائی ایکول ٹو ایکس کیئر بائی ٹو پلس سی چونکہ آپ کو انیشیل کنڈیشن دی ہے ایکس از ایکول ٹو ون اینڈ وائی ایکول ٹو زیرو تو ہم نے یہ ویلیو ریپلیس کی وائی کی جگہ زیرو کو ریپلیس کیا اور ایکس کی جگہ ون کو ریپلیس کیا تو ہمارے پاس سی کا آنسر آ گیا مائنس ون بائی ٹو جب اس سی کی ویلیو کو ہم نے دوبارہ سولوشن میں پٹ کیا تو وائی کا آنسر آئے گا وائی ایکول ٹو ایکس کیئر بائی ٹو مائنس ون بائی ٹو یعنی کہ ہم نے سی کی جگہ ون بائی ٹو کو ریپلیس کر دیا اور ون بائی ٹو کو ہم کامن لے سکتے ہیں ٹو کا ایلسیم لے کر تو آنسر آئے گا وائی ایکول ٹو ون بائی ٹو ایکس کیئر مائنس ون یعنی کہ اس ڈیفینشیل اکویشن کا جو سولوشن ہے وہ ہے پارٹ نمبر سی یعنی کہ اس کا کریکٹ آپشن آپشن سی ہے نیکسٹ کوشچن جنرل سولوشن آف ففتھ آرڈر ڈیفرینشیل اکویشن کنٹینس ڈیش کانسٹنٹس ففتھ آرڈر ڈیفرینشیل اکویشن کے جنرل سولوشن میں کتنے کانسٹنٹ ہوں گے آپشن تھری فور فائیو اور سکس اب ویورس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے 
nth order differential equation के general solution में n number of constants होते हैं यानि कि जितना भी differential equation का order होगा तो उसके general solution में उतने ही constants आएंगे अब यहां पर आप देखें जो differential equation का order है वो है 5 5th order differential equation है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर 5 constants होंगे 5 constant ही equation contain करेगी तो हमारे बस correct option option C है 5 Next question is the particular solution of a differential equation contains how many constant? किसी भी differential equation के particular solution में कितने constants होते हैं? Options are infinitely many, no constant, n number of constant और none of these. आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि differential equation के दो किस्म के solutions होते हैं। एक है general solution और दूसरा है particular solution. General solution में constants होते हैं यानी कि उसमें हम constant की value को find out नहीं करते। जबकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता जनरल सॉल्यूशन के अगर कांस्टेंट को हम फाइंड आउट करें और वैल्यूज को पुट करें तो वो सॉल्यूशन हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है इसका मतलब है द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन नो कांस्टेंट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy dx plus pxy dy equal to 0 is exact then p of xy is आपको differential equation given है 2xy dx plus p of xy dy equal to 0 और ये भी आपको given है कि ये differential equation exact है और आपसे p of xy की value पूछी गई है कि p of xy की value क्या होगी options है x minus y x plus y x minus y square x square plus y Exact differential equation के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये वर्ष ये MCQ ये question आपने खुद solve करना है और comments में मुझे बताना है कि p of x y की value क्या होगी। आपने अगली video में मैं इस question को भी solve करूँगा। ये वर्ष आज की video के लिए बस इतना ही। Video पसंद आया तो video को like कर दें और channel को भी subscribe कर दें। अगली video तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़